кисти у меня есть проскальзывающее сцепление, у меня все равно палец на рычаге сцепления, и я вручную управляю тем, что сцепление делает на входе в поворот. Вы можете заезжать в поворот с проскальзывающим сцеплением и полностью рассчитывать на него, и в этом его прелесть. Но, однако, повороты на разных трассах разные, и покрытие разное, но проскальзывающее сцепление делает одно и то же каждый раз внутри пружины, и она делает каждый раз одно и то же когда вы закрываете so, газ. Поэтому вы заезжаете в шпильку или в быстрый поворот, или в связку поворотов, вы, возможно, захотите, чтобы мотоцикл делал три разные вещи. Поэтому, как я сказал раньше, если вы, у вас есть понимание, как управлять сцеплением без проскальзывающего сцепления, это будет ваше преимущество. Даже когда у вас будет проскальзывающее сцепление, вы сможете менять то, что происходит с вашим мотоциклом в зависимости от ситуации. Поэтому я рекомендую вначале научиться ездить без проскальзывающего сцепления, заставить мотоцикл делать то, что вы хотите, без проскальзывающего сцепления. А потом, когда поставите проскальзывающее, это только улучшит ваше время на круге. И последнее, но, пожалуй, одна из самых важных вещей — это контроль тормозов. Контроль торможения очень важен по многим причинам. Если вы тормозите слишком рано, очевидно, вы слишком медленно едете. Если тормозите слишком поздно, вы пролетаете апекс. Поэтому многие вещи связаны с торможением. Когда я говорю об этом, тормозите слишком рано или тормозите слишком поздно, у многих людей For есть me, точки торможения. Like Лично я не использую точки торможения. Мне нравится использовать свои глаза, чтобы знать, где поворот, и начать тормозить, когда чувствую, что настало время. Причина, по которой я не использую точки торможения, это потому что точки торможения могут меняться, если у вас стоит конус или какой-то предмет на конце дороги. Кто-то его может сбить и передвинуть, и это может сбить вас в гонке. Поэтому... Я склонен не использовать точки торможения, но если для кого-то они хорошо работают, и это, в общем-то, неплохо для большинства, поэтому если вам удобнее обучаться таким образом, и вы чувствуете себя более уверенным при проходе поворота, вы можете использовать я предпочитаю использовать глаза мир, я чувствую себя более безопасным, я понимаю, что если я в определенной точке начну тормозить, то я не пролечу апекс, не заторможу слишком рано, это приходит с определенным опытом, и я надеюсь, вы через какое-то время этому научитесь. Торможение, помимо точек торможения, я бы хотел разбить на три разные категории. Первое — это жесткое торможение на прямой. Затем вы переноситесь с прямолинейного торможения в точке поворота и дотормаживаете в апексе. Конечно, многие смотрят на торможение и говорят, я хочу научиться ездить в слайдинге. И они бы с удовольствием также в слайдинге поехали бы и дальше по прямой. Я думаю, что когда вы едете в слайдинге, вы можете использовать только то количество тормозов, которое вы можете использовать, когда скользите. Представьте, что вы едете боком и приближаетесь к апексу. Если вы используете больше передних тормозов, зад занесет вперед. Если вы используете больше задних тормозов, ваш зад опять-таки занесет. То есть во время слайдинга вы очень ограничены в плане того, насколько интенсивно вы можете тормозить. В то же время, во время прямолинейного торможения, вы можете использовать больше тормозов, если вам нужно, чтобы остановиться достаточно быстро для этого апекса. То есть я пытаюсь сказать, is, uh, используйте прямолинейное торможение для того, чтобы сильно снизить really скорость. Это очень важно. Uh, в точке переноса или в точке поворота, вот тут уже можно немножечко больше использовать задний тормоз и спровоцировать занос. Really это очень важно в супермото, потому что это определяет сам поворотный момент в апексе. 
If you come in and you turn in and you straight line all the way into the apex, it's really hard to get that bike turned around going the other direction. But if you get your straight line braking done, slowly slide the back end in, and then you're going to get your straight line braking done, slowly slide the back end in, and then you're going to get your straight line braking done, slowly slide the back end in, and then you're going to get your straight line braking done, slowly slide the back end in, and then you're going to get your straight line braking done, slowly slide the back end in, and then you're going to get your straight line braking done, slowly slide the back end in, and then you're going to get your straight line braking done, slowly slide the back end in, and then you're going to get your straight line braking done, slowly slide the back end in, and then you're going to get your straight line braking done, такие ребята, как Джефф Уорд и Марк Поркхарт, они уже не используют так много слайдинга, как раньше. Причина, по которой они это не делают, я думаю, в том, что, конечно, подвеска работает немножко лучше, и они могут оттормозиться по прямой, зато перейти в наклон и выехать из поворота. Поговорим об этом немножко позже, когда будем говорить о совмещении всех трех этих вещей вместе. Последняя вещь — это дотормаживание. Многие люди не понимают, что такое дотормаживание. Дотормаживание — это последняя часть торможения перед тем, как вы достигнете апекса. Иногда для меня это самая интенсивная часть торможения. Например, если я подъезжаю и вижу, что могу проскочить апекс, поэтому я жму тормоза немножечко сильнее. Но обычно... Вы используете наименьшее количество тормозов. Вы постоянно притормаживаете, подъезжая к апексу, чтобы сохранить подвеску в сжатом состоянии, сохранить правильный баланс мотоцикла. Когда вы заканчиваете дотормаживание, тут происходит переход в разгон. Таким образом, есть Три ключевых момента торможения в повороте. Первое — это прямолинейное торможение, затем переход, когда вы скользите немножечко, используя задний тормоз, затем дотормаживаете оставшуюся дистанцию до апекса. Один из важных моментов торможения заключается в том, чтобы тормозить плавно и равномерно. Я говорю о том, что нельзя бить по тормозам. Если вы бьете по тормозам, передним или задним, очевидно, разные вещи могут произойти, если вы хватаете передний или задний тормоз. Одна вещь, в которой вы можете быть уверены, что баланс мотоцикла будет нарушен. Я уже говорил много раз о том, что баланс мотоцикла — это самая важная вещь при прохождении поворотов. Поэтому если вы хватаете передний тормоз, весь вес мотоцикла переносится вперед, и баланс мотоцикла будет неправильный в прохождении поворота. Если слишком много заднего тормоза, а зад мотоцикла разгрузится, и зад начнет немножко заносить, и обычно то, что происходит, люди говорят, ой, начался занос заднего колеса, и они отпускают задний тормоз. Это приводит к эффекту маятника. То есть вам нужно научиться сохранять баланс мотоцикла. Говорим ли мы о контроле за газом, сцеплением или тормозах, мы всегда говорим о сохранении баланса мотоцикла. Как же нам смешать эти три вещи вместе? Газ, сцепление и тормоз. Всегда нужно подумать о том, что баланс мотоцикла должен сохраняться. Поэтому, когда закрываете газ и начинаете нажимать на тормоз, вы должны сохранять равномерное давление на тормоза на протяжении всего пути к повороту. Если вы отпустите тормоза и будете подкатываться к повороту, это нарушит баланс мотоцикла. Если откроете газ слишком рано и уйдете с траектории, это опять-таки нарушит баланс мотоцикла. Поэтому все эти вещи должны работать вместе. Один из трюков, которыми я пользуюсь в поворотах, состоит в том, что я начинаю открывать газ немножечко раньше, чем я полностью отпустил тормоза. Это позволяет сохранять постоянное давление на подвеску. Если в уме вы собираетесь отпустить тормоз, а потом открыть газ, есть закон. И что произойдет по этому закону? Вы пролетите мимо апекса и уйдете с траекторию, к тому же нарушая баланс мотоцикла, и не попадете в траекторию, в которую вы хотели попасть на выход из поворота. Поэтому убедитесь, что вы делаете все три вещи правильно. И убедитесь в том, что все смешиваются вместе, чтобы снаружи никто не мог отделить отдельно эти вещи. Это будет ключом к тому, чтобы уменьшить ваше время и проходить повороты настолько быстро, насколько вы можете. Обгоны — это то, что может создать или разрушить чью-то гоночную карьеру. Я очень часто слышу, трек слишком сложный для обгонов, негде обогнать. 
Но я из тех, кто верит в то, что вы можете обгонять на любом треке. Просто нужно сделать эти возможности обгона доступными для вас. Вам нужно научиться то, что я называю «танцевать с вашим соперником». Нужно заехать в поворот немножечко шире по наружной траектории, чтобы вы могли за занырнуть вовнутрь. Это может не случиться в этом повороте, это может не случиться еще два-три поворота, но в конце концов у вас должно получиться обогнать кого-нибудь по внутренней траектории, когда вы действуете таким образом. Я хочу, чтобы вы поняли одну вещь. Возможность обгона, по крайней мере, пока кто-то не заехал в поворот широко и не сделал вам подарок, Возможность обгона — это обычно не такое огромное окно. Это маленькое окошечко. И вам нужно суметь проскочить в это малюсенькое окошечко как можно быстрее. Лично я люблю это делать поворотах, обычно, которые немножечко поострее, чтобы на выходе из поворота он не мог проехать снаружи и отвоевать свою позицию. Поэтому, если вы настраиваетесь на этот конкретный поворот заранее, за два или три поворота, и затем на входе в этот поворот вы заскальзываете вовнутрь, переигрывая его на торможение совсем чуть-чуть, как только вы попали вовнутрь, он уже ничего не может сделать. У него нет возможности защититься, потому что это круто. Поворот. Таким образом, сама фишка обгона состоит в том, что вы создаете эти возможности для себя и воплощаете эти возможности в жизнь, когда это возможно. Не стоит думать о том, что это большая широко открытая дверь. Один хороший мой друг, Скотт Хоффман, кто является шефом и редактором журнала «Супермота», он один из тех, кто думает, что возможность обгона — это большое, огромное окно. Я все время над ним прикалываюсь, говорю, «Чувак, ну, почему ты не обогнал в этом месте?» Он говорит, ну, не было большой достаточно дырки. На самом деле, когда смотришь со стороны, ты видишь, что он мог уже три или четыре раза обогнать. Просто он не хотел вынырнуть вовнутрь, не хотел быть немножечко агрессивным. Нужно быть слегка агрессивным. Нужно иметь желание просунуть свое колесо туда. Не слишком сильно агрессивным, чтобы не убрать никого с трассы или не убраться самому. Но нужно иметь это желание, чтобы сделать это дополнительное усилие, чтобы этот обгон состоялся. И обычно это дополнительное усилие помогает. Выбор правильной траектории — еще один ключ к хорошему времени круга. Также это ключ к тому, чтобы быть уверенным, что вас не обгонят, или быть уверенным, что вы можете обогнать кого-либо. Первая вещь, о которой я хотел бы поговорить относительно траектории — не надо поворачивать слишком рано. Очень часто я вижу, как многие ребята, подъезжая к повороту, все, что они видят, — это только этот поворот, и они начинают поворачивать слишком рано. Что при этом происходит, они превращают V в U. Я же на своих занятиях стараюсь научить превращать U в V. Что я под этим подразумеваю? В основном, как видно на этом рисунке, я делаю аккуратненькую дугу, подъезжая к апексу, и затем превращаю ее в галочку на выходе. Что это делает для вас? Это как бы удлиняет прямик на входе, так как вы поворачиваете позднее, и также это как бы помогает продлить прямую на выходе из поворота, потому что вы выравниваете траекторию раньше, чем если бы вы делали дугообразный выход из поворота. А чем быстрее вы оказываетесь на прямике, тем быстрее вы можете открыть на полную, что в конечном итоге приводит к лучшему времени на круге. Другой вопрос, что многие повороты являются переходом из левого поворота в правый, например. И если вы подумаете об этом, когда вы входите в поворот в левый, который переходит в правый поворот, если вы заходите слишком рано в первый поворот, вы выезжаете очень широко. А когда вы выезжаете широко, вам автоматически приходится в следующий поворот заезжать опять-таки слишком рано, и в следующий поворот вы тоже не попадаете. Когда мы говорили про обгоны, вот это как раз-таки та самая ситуация. 
You turn into an early for one corner, it messes you up for the second, it messes you up for the third. By the time you get to the third corner, you end up getting passed. So ultimately, you can see that line selection is very important. Whether it's a hairpin turn or a sweeper, I like to use the U to V method. If you're using the U to V method, if you're using the U to V method, if you're using the U to V method, it doesn't matter how. Насколько острый или насколько открытый поворот, одинаковые принципы применимы. Это просто более открытый выход из поворота. Вы по-прежнему подъезжаете по коротенькой дуге в апекс, затем поворачиваете мотоцикл и ускоряетесь жестко на выходе из поворота. Гонки супермото чаще всего проходят на узких треках типа картодрома. Meaning that we're usually racing on tracks that are a lot smaller and not so wide open. So the U to V makes for much better lap times. Now, if you're using the U to V method, you're going to get a lot more lap times. Now, if you're using the U to V method, you're going to get a lot more lap times. Now, if you're using the U to V method, you're going to get a lot more lap times. Now, if you're using the U to V method, you're going to get a lot more lap times. Now, if you're using the U to V method, you're going to get a lot more lap times. Now, if you're using the U to V method, you're going to get a lot more lap times. Now, if you're using the U to V method, you're going to get a lot more lap times. Прогуляться по треку, посмотреть на выбор траектории, которая должна помочь лучшему времени на круге. Может быть, есть ситуация, в которой вам понадобится повернуть немножечко раньше, чтобы выход из поворота, предположим, это левый поворот, который переходит в еще один левый поворот. Возможно, вам надо будет заезжать в поворот немножечко ближе к внутренней стороне, чтобы на выходе из поворота вы лучше настроились на этот второй левый поворот. Лучший совет, который я могу дать по поводу изучения трека, это нарисовать его на бумаге или на доске, и затем, исходя из того, какие траектории будут лучше всего работать для вас не только в смысле самых быстрых, но также в плане возможности обгонов, или просто прогуляться по треку и подумать о том, где вас могут попытаться обогнать или как уменьшить время на круге. Вот такие мои советы по поводу выбора траектории и изучения трека. Теперь, когда мы освоили асфальт, давайте поговорим про грунт. Грунт — это то место, где вы можете выиграть много времени или потерять тонну времени. Ключ в том, чтобы делать все плавно. Давайте поговорим о том, как делать все плавно. Первая вещь — вы должны понять по поводу торможения. Торможение на грунте очень сильно отличается от торможения на асфальте. Технически вы будете делать те же самые вещи, но первое — нельзя хватать или резко сжать на тормоза. Нужно очень аккуратно нажимать передние и задние тормоза. Тормозите всю дорогу, подъезжая к капексу, точно так же, как вы делаете на асфальте. В этом нет никакой разницы. Тормозите на подъезде к повороту и ускоряйтесь на выходе. Мы не катимся. Чем больше вы катитесь, тем больше шанс того, что вы уедете с траектории. Поэтому давайте выбросим это в окно. Тормозите на подъезде к повороту и ускоряйтесь на выходе. Следующая вещь, про которую я хотел бы поговорить, это прыжки. Многие люди приходят из шоссе на кольцевой гонок, и они действительно не понимают, что делать с мотоциклом во время прохождения трамплина, что делать в воздухе и так далее. Лучший совет, который я могу дать, это успокойтесь, поезжайте на трассу для мотокросса, поставьте дождевые слики, чтобы чувствовать немножечко более комфортно, почувствуйте, что мотоцикл делает, ничего не даст вам то, что даст опыт. Я, конечно, вам могу сказать, что нужно перемещать тело так или так, но, скорее всего, это не будет понятно, пока вы не поедете и не попробуете это сделать сами. Единственное, что я могу посоветовать, особенно это касается четырех такных мотоциклов, это обязательно нужно держать газ открытым всю дорогу на вылете из трамплина. Если вы закроете газ, то передняя часть мотоцикла опустится вниз, и люди, у кого нет хорошего опыта в этом, могут запаниковать, и еще неизвестно, к чему это приведет. И последнее — это поворот. Мы уже говорили по поводу торможения во время прохождения поворота. Но мой совет — если есть хороший упор, который можете использовать, используйте упор. Если есть хороший укатанная траектория, внутри используйте укатанную траекторию. Обычно не так много траекторий на грунте, поэтому используйте траектории, которые используют большинство гонщиков. Если вы съезжаете с траектории, обычно это заканчивается ошибкой, и вас обгоняют. 
I've tried to go offline to see if it's trajectory, so you're going to be able to ride around somebody on но в итоге оказывается, что самая короткая траектория лучше, вместо того, чтобы кого-то обогнать, вас самих обгоняют. Итак, ключевые моменты к езде по грунту. Ездите плавно, будьте постоянными в выборе траектории, в торможении, также прыжки. Найдите время, чтобы съездить на местный мотокроссовый трек и посмотрите, что мотоцикл делает. В поворотах убедитесь, что вы выбираете правильные траектории, точно так же, как вы бы сделали на асфальте. Тормозите на входе в поворот и ускоряйтесь на выходе. Все мы знаем, как важен хороший старт. Поэтому давайте поговорим о том, как оказаться в первом повороте первым. Первая вещь, которую я хотел бы, чтобы вы выучили, это чтобы вы поняли, в чем состоит процедура старта. Найдите время перед тем, как сами начнете ездить в гонках, сходить на гонки и посмотреть, как происходит процедура старта. Таким образом, когда вы будете на старте, у вас не будет никаких сюрпризов. Следующее – это отработка техники старта. Первое, о чем я хотел бы поговорить, это что в точности вы делаете со своим положением тела. Опять-таки, я сажусь посередине сиденья, сжимаю мотоцикл на голову, мазки повернуты вовнутрь. Это даст то, что вы будете...